প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজনে আড্ডায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম উদ্দুল আজকে কথা বলবো এই পরীক্ষার পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিয়ে আমাদের মাঝে আছেন শিক্ষাবিদ সিদ্ধার্থ শঙ্কর শাহ সহকারী অধ্যাপক রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রুয়েটটাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আগামী একই জানুয়ারি একই ফেব্রুয়ারি থেকে যে এইসি পরীক্ষাটা অংশগ্রহণ করবে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো পদার্থ বিজ্ঞান এই এই সাবজেক্টের ওপর অনেকগুলো মার্ক ক্যারি করে এবং অনেক শিক্ষার্থীর ভেতরে এই সাবজেক্টের কি ধরনের পরীক্ষাপত্র মূল্যায়নের জন্য সঠিক মার্কিংয়ের জন্য কি ধরনের জবটা আসলে দেওয়া দরকার এবং কোন বিষয়ের কোন চ্যাপ্টারের উপর গুরুত্ব দেওয়া লাগবে এ বিষয় নিয়ে তাদের এক ধরনের উৎ উৎকণ্ঠার ভিতরে আছে তারা আসলে জানতে চায় প্রথমেই জানতে চায় বিষয় তো শঙ্কর সাহার কাছে যে এই পদার্থ বিজ্ঞান সাবজেক্টের ওপর মোটা দাগে এই সাবজেক্টটাকে কীভাবে করে শিক্ষার্থীরা আত্মস্ত করবেন ধন্যবাদ আসলামুদ্দুল্লা আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরেন্দ্র টিভির সকল কলাকৌশলীদের আমাকে আজকে এখানে ডেকে নিয়ে আসার জন্যে এবং দুটি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে তো আমি এবং সেই সাথে আমি আমাদের এই দুই হাজার আঠারো শিক্ষাবর্ষের যে সকল এসএসসি পরীক্ষার্থী আমাদের এসএসসি পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে তাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং সাফল্য কামনা করছি তা আমরা যে বিষয়টি আজকে নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আসলে পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যাগুলি এবং এই পদার্থ বিজ্ঞান বইটার একটা সর্বাঙ্গীন আলোচনা যেন আমরা এখানে করতে পারি এবং এই বিষয়টার যেন আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমরা সহজেই তুলে ধরতে পারি এবং তারা কোনো খুব সহজেই তাদের এই আসন্ন পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে আমি বেশ কিছু দিক নির্দেশনামূলক কথা সবাইকে বলবো তো প্রথমে আমি একটা জিনিস বলি যে বিজ্ঞান কিন্তু এখানে এক্সপেরিমেন্ট এবং কল্পনার একটা সমাহার তো কোনো শিক্ষার্থী যদি বিজ্ঞানে আমরা কিন্তু বিজ্ঞান বলতে মূলত ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ম্যাথ এই চারটা অংশকে বুঝি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বিজ্ঞান আর ম্যাথটা হচ্ছে সেই বিজ্ঞানের ভাষা তো প্রত্যেকটা বিজ্ঞানী কিন্তু যে কোনো একটা আবিষ্কারের পর সেটা বায়োলজিটাকে আমরা যদি মেডিকেল সায়েন্সের দিকে ঠেলে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে প্রত্যেকটা বিজ্ঞানী কোনো কিছু আবিষ্কারের পর সে কিন্তু একটা ম্যাথমেটিক্যাল লস দিক দিয়ে সেটাকে প্রকাশ করে যেমন নিউটনের সূত্র নিউটনের সূত্রের ভাষা কিন্তু এফ ইজ ইকুল টু এম এ আইনস্টাইনের সূত্র আইনস্টাইনের সূত্রের ভাষা কিন্তু ই ইজ ইকুল টু এম সি স্কোয়ার অর্থাৎ প্রত্যেকটা যে সায়েন্টিফিক থিঙ্কিং প্রত্যেকটা থিঙ্কিংয়ের কিন্তু একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলেশন আসে এই জন্য আমরা সাধারণত গণিতকে বিজ্ঞানের ভাষা হিসাবে বিবেচনা করে থাকি এবং যারা গণিতে ভালো তারাই সাধারণত বিজ্ঞানে ভালো হয় আর কি এই জন্য যারা সাধারণত সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের কিন্তু উচ্চতর গণিতটা একটা ম্যান্ডেটরি সাবজেক্ট হিসাবে থাকে তো যাই হোক আমরা যে এই পদার্থ বিজ্ঞান বইটা আছে আমাদের পাঠ্য সিলেবাসে আমাদের এই বইটা কিন্তু অনেকগুলো অংশে বিভক্ত আমাকে যেহেতু আমার প্রশ্ন থাকবে ছয়টা আমাকে উত্তর করতে হবে চারটি কোয়েশ্চেন তো আমাকে বুঝতে হবে যে এই যে ছয়টা অংশ পদার্থ বিজ্ঞানের আসে সেই ছয়টা অংশ থেকে কিন্তু সেপারেটলি কোয়েশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনাটাই অনেক বেশি থাকে অনেক সময় একটা উদ্দীপক দিয়ে তার সাথে কিন্তু অন্য চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চেনও যুক্ত করা হয় কিন্তু সেটার পরিমাণটা খুবই কম সাধারণত যে চ্যাপ্টার থেকে উদ্দীপকটা দেওয়া হয় ওই চারটা কোয়েশ্চেন সেই উদ্দীপকের উপরে ভিত্তি করেই করা হয় তো বিষয়টা হচ্ছে আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের যে আমাদের এই দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ চার তিনটা অধ্যায় যেটাকে আমরা বলতেছি গতি বল এবং কাজ ক্ষমতা শক্তি এই অংশগুলোকে আমরা কিন্তু বলবিদ্যা বলে থাকি এবং এই এইটা একটা সেকশন পদার্থ বিজ্ঞানে এখান থেকে কিন্তু একটা উদ্দীপক থাকবে এবং একটা কোয়েশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা এখান থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্রশ্নের ব্যাংকের খাতিরে দুটো কোয়েশ্চেনও এখান থেকে আসতে পারে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন হবে আর কি যেহেতু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সেকশন তারপরে দ্বিতীয় সেকশনটা হচ্ছে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পদার্থের অবস্থা ও চাপ বস্তুর উপর তাপমাত্রা পাবে এটাকে আমরা তাপ বিজ্ঞান বলে থাকি পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় থার্মোডাইনামিক্স আমরা বলে থাকি তো এই থার্মোডাইনামিক্স এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট কোয়েশ্চেন আসবে বা একটা উদ্দীপক থাকতে পারে কারণ এটা একটা সেকশন এই বইয়ের মধ্যে তারপরে এখানে যে জিনিসটা আছে যে শব্দ তরঙ্গ সপ্তম অধ্যায় এটা কিন্তু একটা সেকশন যদিও চ্যাপ্টার একটা সপ্তম অধ্যায় কিন্তু এটা একটা সেকশন এখান থেকেও একটা উদ্দীপক দিয়ে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে আবার এখানে আছে অষ্টম এবং নবম এগুলোকে আমরা ফিজিক্সে অপটিক্স বলে থাকি বা আলোক পদার্থ বিজ্ঞান বা আলোক বিজ্ঞান বলা হয় এই প্রতিফলন এবং প্রতিশন এখানেও একটা উদ্দীপক থাকতে পারে এবং এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে দশম অধ্যায় 
দশম এবং একাদশ স্থির তরি চলতরি এটাকে আমরা ইলেকট্রিসিটি হিসাবে ইয়ে করে থাকি আর কি তো এখান থেকেও একটা উদ্দীপক থাকবে এবং একটা কোয়েশন আসতে পারে এখান থেকে আর তরিতের চুম্বক্রিয়া এই চুম্বক্রিয়াটাও অনেক সময় তরিতের সাথে ইয়ে করা হয় আবার ম্যাগনেটিজমকে আলাদা সেপারেট করেও চাপটার হিসাবে বিবেচনা করা হয় আর ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ এটা আমরা বলি মডার্ন এবং অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এখান থেকেও একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে আর কি তো শিক্ষার্থীদের যে বিষয়টা বিবেচনা আসতে যেহেতু আমরা ছয় সাতটা সেকশনের অলরেডি কথা বললাম আমরা আমরা যদি সেকশনগুলোকে ভাগ করে নিই তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা সেকশন আছে তো এই আটটা সেকশন আছে আমাকে কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে ছয়টা তো প্রথমে যে জিনিসটা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে থাকতে হবে যে আমি ভালো জানি আর আমি ভালো ফলাফল করছি এই দুইটার মধ্যে কিন্তু একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে আমি যদি ভালো ফলাফল করতে চাই তাহলে আমার ভালো জানার সাথে সাথে আমার কিন্তু ভালো একটা প্ল্যানিং থাকতে হবে যে আমি কিভাবে প্ল্যানিং করে আমি পরীক্ষার হলে যাব এবং আমি আমার এই জ্ঞানটাকে পরীক্ষার খাতার মধ্যে আমি উপস্থাপন করতে পারবো সুষ্ঠুভাবে এই জিনিসটা কিন্তু আসলামদুল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো আমি যে জিনিসটা বলি যেহেতু আমাদের এই ফিজিক্স বইটাতে সেগমেন্ট হচ্ছে আটটা কিন্তু কোয়েশ্চেন আমাকে আসবে ছয়টা তাহলে আমি যদি চারটা কোয়েশ্চেন আনসার করতে চাই পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে কিন্তু একটা স্টুডেন্ট এই চোদ্দটা চাপটা পড়তে পারবে বা ভালোভাবে রিভিশন দিতে পারবে সেটা কিন্তু অনেক সময় সম্ভব আরেকটা বিষয় যে আমাদের যখন প্রিপারেশন নিচ্ছে যখন শিক্ষার্থীরা অনেকেই যারা পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি যারা ধরেন আপনার রুয়েটের মতো বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সব যে বিষয় মানে প্রতিষ্ঠানে যারা যুক্ত হতে চায় দীর্ঘদিন তো তাদের এই পড়াগুলো তো কাজে লাগে সেই জায়গায় তারা কিছু কৌশল আর একটা সংখ্যা আমি আমি জাস্ট এই বিষয়টা এবার যে গতানুগতিক আপনি বারবার করে অভিযোগ করেন যে প্রশ্নটা কিছু গতানুগতিক ধারার ভিতরে হয় এবার যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কঠোরতার কথা সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে কিছু মডারেট প্রশ্ন বা বিভিন্ন ধাঁচে যদি প্যাটার্ন যে অভ্যস্ত প্যাটার্ন আসলে পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত বা যে কোশ্চিনগুলোর ভিতর দিয়ে আসলে কমনে ফেলার এক ধরনের প্রবণতা আছে তার বাইরে যদি যায় তারা যেন এই মানে ধাক্কাটা সামলে নিতে পারে এই এই বিষয়ের ওপর আপনার কি ধরনের কথা থাকবে আমি এই বিষয়টাতেই আসছিলাম আসলাম আবদুল্লাহ ধন্যবাদ তো আমি যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে আমাদের সেগমেন্ট হয়ে গেল আটটা আমাকে কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে ছয়টা তার মানে আমার পরীক্ষায় থাকবে ছয়টি কোয়েশ্চেন আমাকে আনসার করতে হবে চারটি তো এই আটটা সেগমেন্ট থেকে মিনিমাম কিন্তু পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে আমাকে ছয়টি সেগমেন্টকে ভালোভাবে শেষ করতে হবে যদি আমি চারটি কোয়েশ্চেন আমি পরীক্ষার মধ্যে অবশ্যই কমন পেতে চাই আমাকে মিনিমাম আটটি সেগমেন্টের মধ্যে ছয়টি সেগমেন্ট শেষ করতে হবে দুটি সেগমেন্ট থাকলো তাহলে এই যে ছয়টি কোয়েশ্চেন আসবে বাকি দুটি সেগমেন্ট থেকে যদি দুইটি উদ্দীপক থাকে এবং ওই দুটি উদ্দীপক যদি আমি টাচও না করি তাহলে কিন্তু আমার চারটি উদ্দীপক থেকে গেল তাহলে আমরা পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে অবশ্যই আমাদের আটটি সেগমেন্ট থেকে ছয়টি সেগমেন্টকে আমরা খুব ভালোভাবে রিভিশন দিয়ে পরীক্ষা হলে যাওয়ার সময় চেষ্টা করবো এটা আমি সময়ের উপর ভিত্তি করে বলছি যখন যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে এবং ভালো করে পড়া থাকে তাহলে আটটি সেগমেন্টটি ভালো করে পড়ে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে তো আসলাম উদ্দুল্লাহ যে জিনিসটি বলতেছিল যে আমি এই জিনিসটাতে আসি আমি কিন্তু যখন রুয়েটে ক্লাস নেই তখন একটা জিনিস এবং আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি কিন্তু একটা জিনিসকে সব সময় মেনে চলার চেষ্টা করি বা ছাত্রদেরকে সময় আমি এটা সাজেস্ট করি যে আমরা যে বসে আছি এবং এই যে আপনি আমাদের কথা শুনতেছেন বা আপনারা আমাদের কথা শুনতেছেন আপনার আপনারা কিন্তু একটি জিনিস দেখবেন যে মানুষের মস্তিষ্ক কখনো থেমে নেই মানুষের মস্তিষ্ক অবচেতন মস্তিষ্ক সব সময় কিছু না কিছু ভাবতে থাকে তা আপনি যদি একজন বিজ্ঞানের সঠিক স্টুডেন্ট হন তাহলে কিন্তু আপনার মস্তিষ্কের যে চিন্তা ভাবনাটা আছে এই চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু পুস্তক কেন্দ্রিক হতে হবে তো আমি একটি চ্যাপ্টার নিয়ে জাস্ট আমি বেশ কিছু চ্যাপ্টার নিয়ে আপনাদের সাথে এখানে আমরা আলোচনা করব তো আমি একটি চ্যাপ্টার নিয়ে আমি বলি যে আমরা প্রথমে যদি দেখি যে একটা দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা আছে গতি প্রথম চ্যাপ্টারটা পরিচিতি এখান থেকে সাধারণত এম সিকিউ বা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আসে সেখান থেকে কোনো লিখিত কোয়েশ্চেন সাধারণত হয় না তো দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা গতি তো এই গতির চ্যাপ্টারটা যদি একটা ওভারঅল ভিউ আমি আমার চোখের সামনে নিতে চাই তাহলে সেখানে কিন্তু কিছু দেখবেন যে কিছু ডেফিনেশন এখানে আমাদের সামনে তুলে ধরা আছে যে প্রথমে বস্তু স্থিতি ডেফিনেশন গতি ডেফিনেশন প্রসঙ্গ কাটামো তারপরে দেখবেন সেখানে আছে যে দূরত্ব স্মরণ দ্রুতি ব্যাগ এদের মধ্যে পার্থক্য তরণ মন্দন এই বিষয়গুলো আসবে এবং এই গতির এই চ্যাপ্টারটাতে দেখবেন যে আপনারা তিন চারটা ইকুয়েশন আসতে পারে যে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি তারপরে এক
তিনটা ইকুয়েশন আছে এবং এখানে কিছু পরন্ত বস্তুর গেলিলিও সূত্র সূত্রাবলী এখানে আছে বা এরকম বলবিদ্যাতে ওই এই অংশটা থাকতে পারে আর তো আপনারা দেখবেন যে যখন একটা চ্যাপ্টার আপনি পড়তে যাবেন তখন এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কি বিষয়গুলো কি থাকবে তাহলে আমি যদি গতির চ্যাপ্টারটাকে নিয়ে আসি তাই গতির চ্যাপ্টারটার মধ্যে কি বিষয় থাকছে আমার প্রথম বিষয়টা কি যে আমরা কিছু ডেফিনিশন এখান থেকে দেখতেছি সাত আটটা যে আমাদের দূরত্ব স্মরণ তারপরে দ্রুতি তারপর হচ্ছে ব্যাগ তরণ এবং মন্দন এই ডেফিনেশনগুলো থাকবে এই ডেফিনেশনগুলোর আবার কিছু ভাগ আছে যে ব্যাগ যদি থাকে সমবেগ অসম ব্যাগ দ্রুতি যদি থাকে সমদ্রুতি অসম দ্রুতি তাৎক্ষণিক দ্রুতি এরকম কিছু ছোট ছোট পার্টও এখানে আসতে পারে তবে এই ডেফিনেশনগুলো কিন্তু বুঝে বুঝে পড়তে হবে এবং আমাদের এই ডেফিনেশনগুলো পড়ার সময় যে চোখের সামনে একটা চিত্রকে আমার সবসময় কল্পনা করতে হবে যে আমি একটা চিত্র নিয়ে আসলাম যে স্মরণ কাকে বলে তো আমরা যদি এরকম করে বলি যে একটি বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দিকে যে পথ অতিক্রম করবে তাকে আমরা স্মরণ বলব তো আমরা এটা ফিগার করে নিতে পারি যে একটা বস্তু আছে এ বিন্দুতে সেই বস্তুটা এ বিন্দু থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় টি ট্রাভেল করে বি বিন্দুতে পৌঁছালো তাহলে সেই এ থেকে যে বি এ নির্দিষ্ট ডিরেকশান থাকবে সেটাকে আমরা স্মরণ বলবো এবং যেহেতু তার একটা ডিরেকশান থাকছে অবশ্যই স্মরণটা ভেক্টর রাশি হয়ে যাবে কিন্তু দূরত্বটা এরকম ডেফিনেশনে তার কোনো নির্দিষ্ট ডিরেকশান থাকবে না বলে সেটা কিন্তু স্ক্যালার রাশি হবে এবং আরেকটি বিষয় আমি বলতেছি যে এই যে তিনটি ইকুয়েশন আছে আমাদের এই তিনটি ইকুয়েশন কিন্তু ডেফিনেশনে আসবে এবং এই তিনটি ইকুয়েশনকে কিন্তু ভালোভাবে আপনাদের ডিরাইভ করাতেও শিখতেই হবে প্লাস এই এই ইকুয়েশনগুলোর অ্যাপ্লিকেশানটাও দেখতে হবে বিশেষ করে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো আপনাদেরকে সলভ করতে হবে এবং একটি বিষয় থাকে যে ইকুয়েশনের কিছু অ্যাপ্লাইড দিক থাকে যেমন আমি যদি বলি যে কোনো বস্তুর একটা এরকম যদি ইকুয়েশনটাকে ঘুরিয়ে দেয় যে সরাসরি ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি নাও দিতে পারে সেই ইকুয়েশনটাকে বলো যে আপনি প্রমাণ করুন যে স্থির অবস্থান থেকে সুসমতরণে চলমান বস্তুর শেষ বেগ সময়ের সমানুপাতে তাহলে কিন্তু এই যে এই আদি বেগ যে ইউ আছে সেটাকে শূন্য ধরে নিয়ে এবং এই ইয়েটাকে আদি বেগ ইউটাকে যদি আমরা শূন্য ধরে নেই এবং সুসমতরণ এটা যদি ধ্রুবক হয় তাহলে কিন্তু ভি সমানুপাতিকটি হবে অর্থাৎ ডিরেক্ট ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করার পরে এই ইকুয়েশনটা থেকে আরও কতগুলো বিষয়কে উপাদন করা যায় সেই বিষয়গুলো জানতে হবে এবং এই প্রত্যেকটা ইকুয়েশনের কিন্তু কিছু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে কোনোটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ হয় বা কোনোটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ হয় না কোনো কোনো সমীকরণটা প্যারাবোলার সমীকরণ হয় তো এই ইকুয়েশনগুলোর উপরে ভিত্তি করে কোন ইকুয়েশনের কি ধরনের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আসতে পারে সে বিষয়গুলো আপনাদের স্টাডি করতে হবে তাহলে দেখা যাবে যে তিনটা ইকুয়েশন কিছু ডেফিনেশন এবং কিছু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই দ্বিতীয় চ্যাপ্টার বা গতির এই চ্যাপ্টারটা থাকে আমরা যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেনকে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো আবার যদি তরঙ্গ এবং যেটা শব্দের উপর যে সব চ্যাপ্টারটা আছে সেটা যদি আলোচনা করতেন তরঙ্গ এবং শব্দের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা আমরা এখানে দেখি যে প্রথমে আমরা কিছু বিয়ে করি যে তরঙ্গটা কি তো যে জিনিসটা সবার সামনে প্রথমেই চলে আসে যে আমরা কিন্তু তরঙ্গ হচ্ছে তথ্য এবং শক্তি বহনকারী একটা অংশ তো আমরা তরঙ্গকে কখনো চোখে দেখতে পাই না কিন্তু তরঙ্গকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি সেটা শক্তি তরঙ্গ একটা অবশ্যই শক্তি এবং এইখানে এই তরঙ্গের চ্যাপ্টারটা যদি আপনারা পড়েন সেখানে কিন্তু কিছু এই রকম প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারের মতোই কিছু বেসিক ডেফিনেশন চলে আসবে এই ডেফিনেশনগুলোর মধ্যে প্রথমে থাকতে পারে ফ্রিকুয়েন্সি তারপরে ফেস বা দশা তরঙ্গ দশা তারপরে ফুল ওসিলেশন বা পূর্ণ স্পন্দন আসতে পারে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আসতে পারে তারপরে আসতে পারে তরঙ্গের ভেলোসিটি এবং এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আছে যে 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 একটা জিনিস আছে যে ভি ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা কিংবা ভি ইজ ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা এই সমীকরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই যে তরঙ্গের এই সমীকরণ ভি ইজ ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা এখানে আপনারা যখন হায়ার ক্লাসে উঠবেন তখন কিন্তু এই সমীকরণগুলোকে অ্যাপ্লাই করে আবার প্রগ্রেসিভ ওয়েভ বা এরকম বিভিন্ন ইকুয়েশন আসে কিন্তু এখানে এই সিলেবাসটা শুধু আমাদের বেসিক সিলেবাস তাই এখানের মধ্যে এত বিস্তারিত নেই কিন্তু এখানে আবার দুইটা জিনিস আছে যে এই যে শব্দ আছে শব্দের প্রতিধ্বনি প্রতিফলন এবং প্রতিধ্বনি শোনার জন্যে যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স মিটার তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে যে এই প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে কোনো কূপৃষ্ঠের গভীরতা নির্ণয় সমুদ্রপৃষ্ঠের গভীরতা নির্ণয় এই বিষয়গুলো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এখানে সুন্দরভাবে আসে তো আপনাদের ইকুয়েশন থাকবে ভি ইজ ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা
वन बैमडा एखान के समीकरण नहीं आसते परि तो प्रथम समीकरण एक बड़ो है भिजिकल टू एफ लैमडा क्योंकि फ्रिकुएन्सि समीकरण एक छोटो है तो समीकरण दोटो ही समीकरण एखे आ ये समीकरण दोटो के देखते पी और समीकरण दोटो एप्लीकेशन हे कूपर गभरता निर्णय और समुद्रपृष्ठ गभरता निर्णय और प्रतिद्वंद शुरार जन जे हमें जेहतु जो जिन जो शुनी एवं जेको जिन जी देखी तालोले रेस क्योंकि मस्तिष्के सिक्सटीन पॉइंट जिरो पॉइंट वन सेकेंड पर्त मस्तिष्के थे जाए फले कि शुनी को देखी अर्थात दर्शानुभूत स्थायित्वकाल कि शब्दानुभूत स्थायित्वकाल से क्योंकि पॉइंट वन सेकेंड अर्थात हमार चोर सामने जो कलम आई कलम जो चोर सामने देखिए सर नहीं पॉइंट वन सेकेंडर पूर्व आरोप चोर सामने नहीं आस पॉइंट वन सेकेंडर मध्य कलमटार जो अनुपस्थिति से मस्तिष्क कौन डिटेक्ट करते डायरमिडिएट ग विस्तारित था मडार्न फिजिक्सर मध्य क्योंकि और अनेक विषय जड़ित हो जाए सोलार पैनल तपर विशेषकर सौर विद्युत तो जानी मटर नीचे जो जालानी आटे प्रचलित जालानी थी आगे कन्वेंशनल जालानी से जालानी प्रतियत उत्तोलन करते जालानीट क्या स्टक आस्ते आस्ते पृथ्वी शुद्ध बांगलेशन ना समग्र पृथ्वी स्टक क्योंकि आस्ते आस्ते शेष हो जा तो अप्रचलित जालानी अर्थात जेटा व्यवहार करी ना क्योंकि व्यवहार करते जमन एक मध्य सौर शक्ति जानी पृथ्वी समस्त शक्ति आधार क्योंकि सूर्य कारण सूर्य तक समस्त शक्ति तैरी है और ये शक्ति संचित हो विभिन्न माध्यम तो हमें सोलार पैनल जेटा तैरी करी जेटार मूल भित्ती हे फोटो माल्टिप्लैय ट्यूब जेखने आसले आलोक रश्मि पड़े और से खान आइनसटाइन सूत्र अनुसारे जेटा हे ये इलेक्ट्रन निश्चित है और से इलेक्ट्रन गए पास इलेक्ट्रन टाते आघात कर इलेक्ट्रिकल सीगनल तैरी और एखन देखिए विद्युत स्टोर कर फोटो माल्टिप्लैय ट्यूबर मेकानिजम ए सोलार पैनल जो मेल मेन सेल ये फोटो माल्टिप्लैय ट्यूब बी और एक सोलार पैनेले देखा जा लक्षाधिक ए रखम छोटो छोटो फोटो माल्टिप्लैय ट्यूब उपस्थित थे आर विशेषकर जे रखम सेमिकंडर टेक्नोलॉजी ये हमें ये कथा बोलते अपनारा सुनते हैं हमारे मोबाइल कम्पिटार ये समस्त किस समस्त किस क्यों हमारे मडार्न फिजिक्सर अंतर्भुत इलेक्ट्रनिक्स एखे जो मूल भित्ती सेटाई क्योंकि सेमिकंडर टेक्नोलॉजी अर्थात सिलिकन एड डोपिंग तो हमें जे जिन असलम उद्दोल्ला आधुनिक पदार्थ विज्ञान जो टाफ अंशा इट प्रथम हे गए परिवाह पढ़ी अर्थात जार भर दिए तरित प्रवाहित हो तरह के सकल पदार्थर भर दिए कख तरित परिवाहित है ना तक अपरिवाह इन्सुलेटर थी और कि पदार्थ आज है जर कंडिविटी परिवाह मत तरी तर भर दिए जाए ना आर इन्सुलेटर मत तर कंडिविटी नाई से बला जाए ना अर्थात तर कंडिविटी परिवाहर थे कम क्यों इन्सुलेटर थे बसि एदी सेमिकंडर अर्धपरिवे तो हमारे ये समस्त कैमरा मोबाइल एवं आधुनिक जो इलेक्ट्रनिक सामग्री आ समस्त सामग्रीगुल आधुनिक मैक्सिमाम क्षेत्र डेफिनेशन छोटो चाप कोशनगुल विशेषकर तीन और चार नम्बर जो बड़ो दूटे कोश्चन आज ये कोश्चन दूटे क्योंकि उद्दीपक दी बाध्य जेहतु हमें एक हिन्स से दीची तालो तो हिन्सटार साथ ही कोश्चन को रिलेशन थकलो ना एन एक् शिक्षार्थी जो परीक्षार खाते आसले तरह उत्तरगुल देवें से जगह क्यों कौशल नीते पर भलो मार्क क्यारि करार आसले प्रथम जो जिन परीक्षार खाता हाथे पवार पर हमें क्यों जे जिन कम जानी से जिनटा क्योंकि कम उपस्थापना करते हमें सब समय स्टूडेंट दे 
আমি ভালো জানি এর অর্থ এই নয় যে আমি একজন ভালো উপস্থাপক আমাকে ভালো জানার সাথে একজন ভালো উপস্থাপক আমাকে হতে হবে ফলে আমি যে জিনিসটা পড়ব সেই জিনিসটা কত সুন্দরভাবে আমি পরীক্ষার খাতার মধ্যে লিখব এবং পরীক্ষক কত সুন্দরভাবে সেটাকে আমি পরীক্ষকের কত সুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ আমি আমার উপস্থাপনার মধ্যে করতে পারব তার উপরে নির্ভর করবে যে আসলে আমি কতটুকু মার্কস পাবো এখানে বিষয়টা হচ্ছে শতভাগ মার্ক পাওয়ার সুযোগ আছে এবং আমরা দেখছি যে জায়গা আসলে গোল্ডেন প্লাসের যেরকম করে মানে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছেন একটা ভালো ফলাফল নিয়ে আসছেন এবং যারা জিপিএ ফাইভের সাথে সাথে গোল্ডেন প্লাসটা অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেই জায়গায় মার্কের বিষয়টা আসে এবং পদার্থবিজ্ঞান একটা বড় সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে এক দিন মার্ক একটু বেশি পেলে পারে তারা ভর্তি যুদ্ধে পরবর্তীতে যেটাতে নামবেন সেখানে তাদের একটা সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠানে তাদের তারা যেতে পারবেন তাদের শিক্ষার যে এটা স্বপ্ন তো থাকে যে উম্মুখ একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার ধন্যবাদ আসলামদুল্লাহ আসলে আমার আমি যে বিষয়টা বইতে আমি বলতে বলতে চাচ্ছিলাম আসলে যে আমাদের উপস্থাপনায় কিন্তু আমাদের মার্ক্সের বিষয়টাকে ভেরি করে দেয় একজন সাধারণ ছাত্র থেকে একজন ভালো ছাত্রের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা কিন্তু আসলে উপস্থাপনার উপরে ভিত্তি করেই কারণ সবাই কিন্তু মোটামুটি লেখাটা ভিতরে একই লেখে তো বিজ্ঞানে যদিও এরকম তারপরেও কিন্তু শিক্ষকরা অনেক সময় খুশি হয় তো যে জিনিসটা আমি বলি যে দেখা যাচ্ছে আমি একটা প্রশ্ন আমি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আমাকে যে একজন প্রশ্ন করলো যে তরম কাকে বলে আমি একটা উত্তর দিয়ে দিলাম যে সময়ের সাথে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলা হয় এবং আমি তরণের ডেফিনেশন কিন্তু একদম সঠিকভাবে দিয়েছি কেমন ঠিক একই সাথে অন্য আর একজন স্টুডেন্ট এই ডেফিনেশনটা গিয়ে দিল যে সময়ের সাথে কোনো বস্তু বেগের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলা হয় এবং তরণকে এ বা এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং তরণের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং মাত্রা হচ্ছে এল পার টি ইনভার্স টু তাহলে আমি শুধু ডেফিনেশন দিছি সে কিন্তু ডেফিনেশনের সাথে তার রিপ্রেজেন্টেশন এবং ডাইমেনশন ইউনিটটা উল্লেখ করে দিছে তাহলে তার প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু অবশ্যই আমার থেকে একটু ভালো হয়েছে আবার যদি এরকম আরেকজন করে যে সময়ের সাথে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকেই তরণ বলা হয় এটসেট্রা এটসেট্রা তরণকে এ দ্বারা বা এর দ্বারা রিপ্রেজেন্টেশন করা হয় তার ডাইমেনশন মাত্রা সে উল্লেখ করে দিল কে সে একটা আবার ফিগার দিয়ে দিল মনে করি এ বিন্দু থেকে একটি বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে টি সময় ট্রাভেল করে বি বিন্দুতে পৌঁছায় এ সময় বস্তুটি এস স্মরণ হয়ে এস তাহলে টি সময়ে বেগের পরিবর্তন হলো ভি মাইনাস ইউ এবং এক এক সময় বেগের পরিবর্তন হলো ভি মাইনাস ইউ বাই টি অর্থাৎ এ ইজ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে সেও কিন্তু তরণের ডেফিনেশন দিল সময় তার একটু বেশি লাগছে কিন্তু তার প্রেজেন্টেশনটা তার যে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন এবং এই চিত্রগুলো একে যারা এরকম করে প্রশ্নের উত্তর করে তাদের উত্তরগুলো কিন্তু অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয় এবং যেহেতু সে চিত্র থেকে তার ভাষাটাকে তৈরি করতেছে ফলে তার ভুলের পরিমাণটাও কিন্তু কমে যায় দেখো মোটা থেকে পদার্থবিজ্ঞানের উপর ভালো করার যে কৌশলগুলো নিয়ে তালো আলোকপাত করলেন এবং এর পাশাপাশি আমরা দেখি প্রত্যেকটা বিষয়ে কিছু শিক্ষার্থীর দুর্বলতা থাকে এবং তাদের এক ধরনের পোর মার্ক ক্যারির একটা সংজ্ঞার ভিতরে তারা দিন পাঠ কাটান এবং তাদের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরামর্শ থাকবে যে তারা পদার্থবিজ্ঞানে একটা ন্যূনতম একটা স্ট্যান্ডার্ড মার্ক তারা কীভাবে করে অর্জন করবেন ওই তো আমি আমি কিন্তু আমার বক্তব্যের শুরুতে কিন্তু আমি খুব সুন্দর একটা কৌশল আমি সবাইকে বলে দিছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের যেহেতু এখানে আটটা সেগমেন্ট আছে আমি আটটা সেগমেন্টেই খুব ভালো করে পড়ব আমরা দুর্বল পরীক্ষার্থী যারা থাকি যে আটটা সেগমেন্টে আমরা খুব ভালো জানবো বা আটটা এক সেগমেন্টে আমি খুব ভালো রেজাল্ট করব সেটা কিন্তু অনেক সময় হয়ে ওঠে না ফলে যেহেতু আমার কোয়েশ্চেন থাকছে ছয়টা আনসার করতে হচ্ছে চারটা ফলে আমি কিন্তু আটটার মধ্যে যদি ছয়টাকে বেছে নিই এবং যে দুইটা সেগমেন্ট আমার বেশি কঠিন লাগতেছে সেই দুইটা সেগমেন্টকে আমি অফ করে দিই তাহলেও কিন্তু সুযোগ থাকছে যে চারটা কোয়েশ্চেন ফুল সেট আনসার করা এবং সেখান থেকে কিন্তু ওই যে পড়ার যে লোড আমি এখান থেকে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে চার চোদ্দোটা অধ্যায় আছে আমি যদি দুইটা সেগমেন্টকে বাদ দিই তাহলে কিন্তু অধ্যায় আমার হয়ে যাচ্ছে দশটা তাহলে যে চারটা অধ্যায়ের এক্সট্রা প্রেশার আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আসতেছে না এ তাহলে কিন্তু আমার আমি যে জিনিসটা বলি ঠিক হবে না আমি যে জিনিসটা বলি যে আমাদের এই পদার্থবিজ্ঞানের যে চারটা সেগমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন হতেই হবে তার এক নাম্বার হচ্ছে এই দুই তিন চার যেটাকে আমরা বলতেছি বলবিদ্যা তারপরে হচ্ছে পঞ্চম ষষ্ঠ তাপ বিজ্ঞান হবেই কোয়েশ্চেন কনফার্ম একবারে তারপরে অষ্টম নবম আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ কোয়েশ্চেন হবেই আর হচ্ছে গিয়ে দশম একাদশ তবে একাদশ দশম একাদশ পড়লে আবার দ্বাদশ অধ্যায় পড়তে তার থেকে সপ্তম অধ্যায়টা পড়া ভালো 
শব্দ এবং তরঙ্গ সেখান থেকে কোয়েশ্চেন হবে অর্থাৎ কিনা আমি দ্বিতীয় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত বা একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত যদি পড়ি তাহলে বাকি চ্যাপ্টারগুলো না পড়লেও কিন্তু আমার ওই ছয় সেট কোয়েশ্চেনের মধ্যে চার সেট কমন পড়ে যায় প্রিয় দর্শক এই ছিল আসলে মোটা রেখে পদার্থ বিজ্ঞানের উপর আলোচনা আমাদের মাঝে আলোচনা রাখছিলেন রাজশাহী প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক শিক্ষাবিদ সিদ্ধার্থ শঙ্কর শাহ তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি যথেষ্ট সময় দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পদার্থ বিজ্ঞানের উপর আলোচনা রাখলেন আমরা আশা করি যে আলোচনা আপনাদের যে পরীক্ষা যে প্রিপারেশানটা নিচ্ছেন তাকে আর একটু সমৃদ্ধ করবে আমাদের অতিথিকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের দর্শককে আজকের অনুষ্ঠান পূর্ণ প্রচার হবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটায় অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বন্ধ টিভি ডট কম সবাই ভালো থাক